அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு அரித்மெட்டிக்கில் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறதாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு சில ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸில் இருந்தால் அது எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கமெண்ட் ஃப்ளாகாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரோட எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ரோசரோட ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் பா பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் அ சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் இது ஒரு சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் இதில் சில பிட்டெல்லாம் ஒரு டோன் கேர் கண்டிஷனில் இருக்கும் என்னென்ன பிட்டெல்லாம் டோன் கேர் கண்டிஷன்னா பிட் நம்பர் ஒன் பிட் நம்பர் த்ரீ ஃபைவ் டுவெல்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் டோன் கேர் கண்டிஷன் ஸோ அது வந்து என்ன ஒரு ஸ்டேட்டஸும் அதை டினோட் பண்ணுறது கிடையாது தென் அடுத்தது என்னென்ன ஃப்ளாக்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னா கேரி ஃப்ளாக் பேரிட்டி ஃப்ளாக் ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் ஜீரோ ஃப்ளாக் சைன் ஃப்ளாக் ட்ராப் ஃப்ளாக் இன்டர்பென ஃப்ளாக் டைரக்ஷன் ஃப்ளாக் ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கு ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே ஃப்ளாக்ஸை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று கண்டிஷனல் ஃப்ளாக் இன்னொன்று கமாண்ட் ஃப்ளாக் இதில் என்னென்னா கண்டிஷனல் ஃப்ளாக் அப்படின்னா கேரி ஃப்ளாக் பேரிட்டி ஃப்ளாக் ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் ஜீரோ ஃப்ளாக் சைன் ஃப்ளாக் அண்ட் ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக் இதெல்லாம் கண்டிஷனல் ஃப்ளாக் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் கமெண்ட் ஃப்ளாக் ட்ராப் ஃப்ளாக் இன்டர்ப்ட் எனேபிள் ஃப்ளாக் டைரக்ஷன் ஃப்ளாக் இதெல்லாம் கமெண்ட் ஃப்ளாக் சரி நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளாக்ஸாக பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரி ஃப்ளாகை பற்றி பார்ப்போம் கேரி ஃப்ளாக்னா என்னென்னா ஒரு அரித்மெட்டிக் இல்லை லாஜிக் ஆப்ரேஷன் நடந்த பிறகு அந்த ரிசல்ட்டில் கேரி செட் ஆச்சு அப்படின்னா கேரி ஃப்ளாக் எனேபிள் ஆயிரும் கேரி செட் ஆகலைன்னா கேரி ஃப்ளாக் டிசேபிள் ஆயிரும் அதாவது ஒரு கே கேரி செட் ஆச்சுன்னா கேரி ஃப்ளாக் இந்த ஃப்ளாக் வந்து இந்த ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் இல்லை கேரி ஃப்ளாக் செட் ஆகலை அந்த ரிசல்ட்டில் கேரி ஃப்ளாக் வரல அப்படின்னா இந்த கேரி ஃப்ளாக் வந்து ஜீரோன்னு வந்து நிற்கும் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் எடுத்துக்கோங்க எஃப் 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 இது ஒரு சிக்ஸ்டின் பிட் நம்பர் தென் ஒன் இது கூட நான் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ 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 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஆட் பண்ணச்சில் எஃப் ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணச்சில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எஃப் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணச்சில் ஆன்சர் ஒன் ஜீரோன்னு வருது ஸோ ஒன் ஜீரோன்னு வரச்சில் இந்த ஒன் தான் கேரி அதாவது எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரில் ஒரு அரித்மெட்டிக் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே ரிசல்ட் எல்லாம் அக்கோமலேட்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ங்கிறது ஒரு சிக்ஸ்டின் பிட் ரெஜிஸ்டர் அதால் இந்த சிக்ஸ்டின் பிட் இந்த சிக்ஸ்டின் பிட்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் பட் இந்த ஒன்னை சேவ் பண்ணுறதுக்கு அது இடம் கிடையாது ஏன்னா இது கேரி அப்போ என்ன ஆகும் இப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிட் இருக்கு ஒரு கேரி செட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறது அந்த கேரி ஃப்ளாக் ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற கேரி ஃப்ளாக் என்ன ஆகும் ஒன்னு மாறிடும் இதே இது ஒரு அரித்மெட்டிக் லாஜிக் ஆப்ரேஷனில் கேரி ஃப்ளாக் வரலை ரிசல்ட் கரெக்டாக வருது கேரி செட் ஆகலை அப்படின்னா ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற கேரி ஃப்ளாக் ஜீரோன்னு இருக்கும் இதுதான் கேரி ஃப்ளாகோட விஷயம் தென் அடுத்தது பேரிட்டி ஃப்ளாக் ஸோ இந்த பேரிட்டி ஃப்ளாக் என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கா ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறது தான் பேரிட்டி ஃப்ளாக் இப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருந்துச்சு அதில் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அந்த சிக்ஸ்டீன் பிட்டில் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பேரிட்டி ஃப்ளாக் ஒன்னுனே வரும் இதில் அதில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பேரிட்டி ஃப்ளாக் ஜீரோன்னு ஜீரோங்கிற வேல்யூவை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ இதுதான் பேரிட்டி ஃப்ளாக் அடுத்ததான் ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் இந்த ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் நடக்கிறதுல அது ஃபோர்த் பிட் அதாவது நிபிள் நிபிள்னா ஃபோர்த் பிட் ஃபோர்த் பிட் இடத்துல ஒரு கேரி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் ஒன்னு வரும் ஃபோர்த் பிட்டில் கேரி வரலை அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் ஜீரோ நிதம் வரும் ஸோ இதை பற்றி பார்க்கணும்
ஆன்சர் ஒன் செவன்னு வந்துச்சு ஒன் செவன்னு வந்துச்சு ஸோ இந்த செவன் இங்கே சேவ் ஆயிடுது இந்த ஒன் இங்கே போயிடுது ஸோ இதுதான் ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக செட் பண்ண வைக்கிது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் ஃபோர்த்து பீட்டில் ஒரு கேரி செட் ஆகிருக்கு இது எப்படி ஃபோர்த்து பீட்டில் செட் ஆகும் நீங்கள் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க இது எப்படி ஃபோர் பீட்டு சிக்ஸ்டீன் பீட்டு அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ இதுக்கு இந்த நம்பரை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன அந்த எஃப் 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 ப்ளஸ் ஜீரோ 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 எயிட் வந்து அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி எடுத்துக்கும் அப்படின்னா ஒரு எஃப்க்கு ஒன் 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 அடுத்த எஃப்க்கு ஒன் 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 ஸோ எஃப் எல்லாம் ஒன் 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 அதாவது பைனரி ஈக்குவலண்ட் எஃப் எஃப் எஃப்ங்கிறது ஹெக்ஸோ டெசிமல் நம்பர் அதுக்கு பைனரி ஈக்குவலண்ட் தான் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும் ஸோ இது எடுத்தோடனே அடுத்தது ஜீரோ 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 எயிட்டை கீழே உள்ள நம்பர் ஜீரோ 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 எயிட் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் இப்போ ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பரை பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணி தான் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ அதுக்கான அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் நடக்க போகுது ஸோ இங்கே இந்த நம்பர் கூட நம்ம இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த எஃப் கூட இந்த எயிட் ஆட் ஆகுது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் இந்த கடைசியில் இருக்கிற இந்த ஃபோர்த்து பீட்டில் தான் என்ன ஆகுது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஆகுது அந்த ஜீரோ கீழே சேவ் ஆகிடுது இந்த ஒன் மேலே போயிடுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்த்து பீட்டில் என்ன ஆயிருக்கு கேரி செட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல கேரி செட் ஆனதுனால ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக் ஒன்னு வந்துடும் தென் மறுபடியும் இந்த ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகி பெர்ஃபார்ம் ஆகி இங்கே ஒரு கேரி செட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல கேரி செட் ஆகிறதுனால கேரி ஃபிளாக் வந்து ஒன்றுனே வந்துடும் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேரி ஃபிளாகும் ஒன்று ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாகும் ஒன்று இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா எத்தனை ஒன்று இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தம் நாலு ஒன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அப்போ பேரிட்டி ஃபிளாகும் ஒன்றுனே செட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு கேரி ஃபிளாக் ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக் பேரிட்டி ஃபிளாக் எல்லாமே ஒன்றுனே வந்துடும் ரைட் இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஜீரோ ஃபிளாக் ஸோ ஜீரோ ஃபிளாக் எப்போ செட் ஆகும்னா ஒரு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் நடக்கச்சில் அதோட ரிசல்ட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஃபிளாக் செட் ஆகும் அடுத்ததாக சைன் ஃபிளாக் ஸோ சைன் ஃபிளாக் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஆப்ரேஷன் நெகட்டிவ் ஆப்ரேஷன் இண்டிகேட் பண்ணுறது சைன் ஃபிளாக் செட் ஆகும் ஒரு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட் நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னா சைன் ஃபிளாக் ஒன்றுனி வரும் இல்லை அது பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் அப்படின்னா சைன் ஃபிளாக் ஜீரோனி வரும் ஸோ அடுத்ததாக ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் ஸோ ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் வந்து எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ரோசரோட லிமிட்டை விட வந்திருக்க ரிசல்ட்டோட ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறது ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் இல்லை ரிசல்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே வந்துடுது மைக்ரோ ப்ரோசரோட லிமிட் அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வந்துடுது ஸ்பேஸ்னா ஒரு அந்த எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ரோசரோட ரெஜிஸ்டர் வேலி இது ஒரு சிக்ஸ்டின் பீட் மைக்ரோ ப்ராசஸருங்கிறதுனால கேரியும் தாண்டி போனால் தான் அது ஓவர் ஃபிளாக் வந்து செட் ஆகும் மற்றபடி கேரிங்கிற லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் செட் ஆகாது ஸோ மைக்ரோ ப்ராசரோட லிமிட்டை தாண்டி போச்சுன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் ஒன்றுனையும் மைக்ரோ ப்ராசர் லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் ஜீரோனையும் இருக்கிறது தான் அந்த அதை டினோட் பண்ணுறதும் ஓவர் ஃப்ளோ ஃபிளாக் இதெல்லாம் கண்டிஷனல் ஃபிளாக் ஸோ ஒரு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட கண்டிஷனல் ஃபிளாக்ஸ் அது என்ன கண்டிஷன் ஒரு அரித்மெட்டிக் லாஜிக் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோன்னா அதோட கண்டிஷன் என்ன அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறது அந்த ஃபிளாக்ஸ் எல்லாம் அடுத்தது நம்ம கமெண்ட் ஃபிளாக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இதில் கமெண்ட் ஃபிளாக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சைன் ஃபிளாக் சாரி சைன் ஃபிளாக்கில் ட்ராப் ஃபிளாக் ஸோ ட்ராப் ஃபிளாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறது தான் கமெண்ட் ஃபிளாக் இப்போ ட்ராப் ஃபிளாக் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிங்கிள் ஸ்டெப் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிடும் ஸோ சிங்கிள் ஸ்டெப் மோடில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னு என்ன பண்ணும் அது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ஃபெச் பண்ணி கியூவில் வச்சு அந்த பைப் லைனிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் அது எக்ஸிக்யூட்
எந்த ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கணும் ஹையர் ஆர்டர் பைட்ஸ்லேருந்து லோவர் ஆர்டர் பைட்ஸ்க்கா இல்லை லோவர் ஆர்டர் பைட்ஸ்லேருந்து ஹையர் ஆர்டர் பைட் அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸ் அப்படி எங்கே அந்த டைரக்ஷனில் நடக்கணுமா எக்ஸிக்யூஷன் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் டேரக்ஷன் ஃப்ளாக் ஸோ இந்த டேரக்ஷன் ஃப்ளாக் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஹையர் ஆர்டர் பைட்ஸ்லேருந்து லோவர் ஆர்டர் பைட்ஸ்க்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் இதே இது இந்த டேரக்ஷன் ஃப்ளாக் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா லோவர் ஆர்டர் பைட்ஸ்லேருந்து ஹையர் ஆர்டர் பைட்ஸ்க்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் கமெண்ட் ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ இதோட ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் முடிஞ்சது இதோட எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசரோட ஆர்கிடெக்சரும் முடிஞ்சிச்சு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்